ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ ದೇಸಿ ವೆಜ್ ಕಾರ್ನರ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬೂದುಗುಂಬಳಕಾಯಿಂದ ರಾಯ್ತಾ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಬೂದುಗುಂಬಳಕಾಯಿಂದ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ರಾಯ್ತಾ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವಿನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇವತ್ತೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹಾಕುವಂಥ ವೀಡಿಯೋದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ರೆಸಿಪಿ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಒನ್ ತರ್ಡ್ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ಮುರಿದಿ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಒನ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನಾನು ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳನ್ನ ಕೂಡ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒನ್ ಫೋರ್ತ್ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫೈನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಬೂದುಗುಂಬಳಕಾಯಿನ ಉದ್ದವಾಗಿ ಹೆಚ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಇದು ಬೇಯಿಸೋಷ್ಟು ನೀರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಹಾಗೂ ಎರಡು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿ ಬರೋಷ್ಟು ಬೇಯಿಸೋಣ ಇದು ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇನಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಂಚಿ ಆಗಿರಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ಈಗ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಕಡಾಯಿಗೆ ಒನ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಗಲೇ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಹಾಕಿ ರುಬ್ಬಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸಾಸಿವೆನ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಗ್ಗರಣೆಯೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಏಳರಿಂದ ಹತ್ತು ಕರಿ ಲೀವ್ಸ್ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕರ್ಬೇನ್ ಸೊಪ್ಪು ಈಗ ನಾವು ಬೇಯಿಸಿರೋ ಅಂಥ ಬೂದುಗುಂಬಳಕಾಯಿ ಹೋಳುಗಳನ್ನ ನೀರು ಸಮೇತವಾಗಿ ನಾವು ಕಡಾಯಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಕುದಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ರುಬ್ಬಿರೋ ಅಂಥ ಮಿಶ್ರಣನ ಹಾಕೋಣ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಬೂದುಗುಂಬಳಕಾಯಿ ರಾಯ್ತ ಹಾಗೂ ಬೂದುಗುಂಬಳಕಾಯಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿಗೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ನೆನೆಸಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬೇಳೆನೂ ಬಳಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾದಂಥ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಹಾಗೆ ಇದು ಚಪಾತಿ ಹಾಗೆ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ ಜೊತೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಬ ಮನೇಲಿ ಬರೀ ಅನ್ನ ಸಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಏನೂ ಸೈಡ್ ಪದಾರ್ಥ ಇಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಹಾಕಿ ಕೂಡ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾವು ಗ್ಯಾಸ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಒನ್ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಮೊಸರನ್ನ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಕಿ ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲನೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿರೋ ಅಂಥ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಬೂದುಗುಂಬಳಕಾಯಿ ರಾಯ್ತ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ ಇದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಹಾಗೆ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರ